五行至尊圣王鼎，自始皇帝流传至今。相传啊，里面封印着神秘的力量，获此力量，便可号令武林，一统天下。此鼎一直由五行世家看管。金木，天下大乱。基于圣王鼎的御风神鼓出手夺鼎，一场鏖战，五行世家高手尽失。圣王鼎不知去向。据传言，圣王鼎早由穆家高手送回祖地，并有独门秘法将开启信息封印在玉胎珠内。二十年后的奉天，玉胎珠出世，各方势力闻风而动，而我火小邪意外卷入其中，开启了一段神奇的旅程。就是这样说你，小心点，在这看着呢。走，去看看。哦，哇，哎，别看了，别看了，大哥，咱们真没钱了，钱都买馒头了。知道明天什么日子吗？哎，大哥，咱们都有今儿没明儿了，管他啥日子。就是啊。明天呢是义父六十大寿，你们几个都忘了是不是啊？义父从小把我带到大，每天不愁吃不愁穿，还教我们识字，就我们这几个。大哥，你说的对，义父就爱吃点点心，要不咱弄点点心，提了去。哎哎，大哥，你看这不错，那那绿的，那那个红的都不错。不行。这种次等货拿不出手，走，搞点稀罕的。左边一点。哦，都紧张着点，快着点啊！灯笼快点挂啊！哎，好嘞没事吧？哎,哎，哎、你们两个，毛毛躁躁，笨手笨脚，这几天人多，都机灵着点，快着点啊！哎，知道了，刘管家。哎、老爷，警察署治安大队队长郑泽道求见。稍等。四爷，郑队长到。郑队长光年寒舍，有失远迎啊！署长命我为郑宝阁拍卖活动保驾护航，则到听候张四爷吩咐。这次有劳郑队长了。我想检查一下贵府的安保措施。你会下棋吗？略会一些。陪我下完这盘残棋。
。四爷，您您看我剩下这些宝物。哼，就你这些货色也敢拿到我们这儿来拍卖啊？我看你是穷酸到头了。嗯。嗯。嗯。这这，四爷。你你要是看不上，你别毁了他呀！这我带走便是啊。<笑>带走？就你这些个破烂货，也是能够随便在我们这儿进进出出的？使<笑>不得四爷，光啊啊！啊<笑>我的宝贝，我的宝贝啊！这怎么能这样？是是。走，四爷，走，师傅，四四爷。哎，一子不可二用，该我了。张府的安保密不透风，郑队长不必担心。百密有一疏，保险起见，我还是检查一下吧。周先生，四爷，派人带郑队长到处去看看。是，来人，在，带着郑队长到处看看，请。四爷，这几日在街上闹事的学生越来越多，我已经指挥警署去处理了。几个穷学生，能起多大的浪？还有一件事，得知我们要公开女神玉，日本人很不高兴。为此，大帅派少府官多次询问。四爷，您看。找到圣王鼎，女神玉是关键。能解开这个秘密的，也只有五行世家的人了。四爷，您这招就叫做引蛇出洞吧。哎，愣着干什么呢？赶快烧了盖回去，别磨叽啊
能拿你一些功力去孝敬我师父，他老人家大寿，你懂的，你慈悲为怀，不会怪相由我的。佛堂，是。我堂堂水家大小姐，都在这一个月了，那东西到底在哪儿呢？还说什么这里能碰到我命中的大英雄，哼，都是骗人的。一样，你给我出来！你给我出来！什么东西？把这给我！给我！哎、呃！功夫那么差，还敢偷吃？哦！姑娘家哪那么多废话？哥，哥，小姑娘，你这么……谁在里边？放手！还给我！你先放！一起放！警长这边不算短了，不会出什么事吧？你乌鸦嘴，会不会讲话？哎，大哥，大、啊、哥，大哥，站住，跑，快走，快，快，快，快，快，快，快，那边，先走，站住，站住，走啊，快，别跑你。
快坐！快了，快了快了！坐那边。站住！站住！站住！站住！快快快！快跑了！怎么样，人呢？大哥，那小子跑太快，没追上。今天这件事儿，以后谁也不许再提。要是让四爷知道咱们家里进了贼，谁都没好下场。是是,是，走。少爷，那小子答应帮咱们了吗？刚才没谈这事儿，先把他送监了，挫挫他锐气吧。嗯。可为了女生玉。咱们是不是有点太冒险了？这是郑家的好机会，这小子有点能耐，正好能利用。老爷来消息了，说水妖到了，要你把握好机会。我自有分寸。走，不是进去。这些学生干嘛不好，偏去招惹镇宝阁的张四？听说那张四把咱那些好东西都倒腾给日本人了，这些学生们便游行反对他。哎，这年轻人太单纯，胳膊怎么可能拧得过大腿呢？听见没有？再瞎喊我就打死你啊！哎，都客气点，别动手。哎哎，是是是是是。嗯。好茶，叔。我想求您个事儿，能不能把胡小邪给放了？哦，你是说那个不知道天高地厚的臭小子？嘿呦，你说他三天两头净惹些不好惹的主。哎，张四爷，你知道的，上面有人，这事儿可不太好办呀。多行不义呀、啊。嗯。贤侄。你什么意思、啊？没事儿，喝茶。说什么、啊？别打了，我把我的也给你，还不行吗？
，张四仗着有日本人撑腰，嗯，飞扬跋扈倒卖国宝，现在可是被大家恨透了。您替他办事儿，只怕得不偿失啊。日本人迟早会滚蛋的，您应该多为以后考虑考虑。嗯，那你的意思？放了黄小邪和那些学生，名和利，可就都是您的。哦。怎么样，兄弟？他同意释放学生了吗？真是个蠢货。胖子是张四爷的狗，故意找学生麻烦，胡小邪就跟他打起来。抓老远了，动嘴！动嘴！看着点，快动嘴！打他！快！杀你啦！滚！干！杀你！干嘛呢？干嘛呢？都别打了，走，松开！滚！吃你！嘿！疼！爆哭了！走走走，放开！跟我来。这什么？张府明日有场拍卖，我负责安全保卫。这是张府的地图。昨天呢，你说我是贼，称不上行侠仗义，不光彩。可是我偷的都是那些吃人不吐骨头的王八蛋。瞧你穿的这一身，多帅，真像一条看门狗。除了帮张四爷横行霸道以外，也想来教训教训小爷我，是不是？来，来。把小优我抓回去，好不好？不要在那边假惺惺，看着就恶心。嗯，匹夫之勇，有勇无谋。我就是匹夫，但是我听得懂学生们讲的话。张四爷就是个卖国贼，把我们的宝贝卖给外国人，而你，就像他的小白脸，跟戏里的奸臣一模一样。你还懂戏？我懂忠义廉耻，道义有道。好。张四爷的府里有个宝贝叫女神玉，表面上他要进行一场拍卖，其实已经和日本人进行了交易。我不希望国宝流落他乡，但是我这身衣服不方便，所以我希望有人能帮我。我？因为你很聪明。而且最重要的是，你能明辨是非，道义有道。怎么样，愿意帮我吗？你是帮过我，小云呢，也不喜欢欠人家人情，但是也不喜欢被人家耍。事关身家性命，你好好考虑考虑。张府的地形复杂，机关颇多，这份地图。我标记了所有危险的地方，如果你明天要来，就在张府的侧门留下印记。如果你说如果我去了，你能不能帮我一个忙？
，哎，给我一张，给我一张。我们把更多的传单发到大街小巷，让更多的爱国人士来帮助我们。啊、来，我也要一份，给我一份，别动，别动，别动，都别动，都别动，咱都别动，咱都别动。安静，大家安静，听我说，这位是正警官，就是他把我们从监狱里救出来的，他是好人。我明白，你们爱国心切，但是你们这样做和送死有什么区别？拯救这个国家需要的是实实在在的力量。你们爱护国宝，但方式有很多，请你们相信我。你跟我来，你相信我吗？当然了，这个事情。如果要做的话，就必须得这样。哎，大哥，你那盒子里是什么好吃的啊？就不告诉你了。哎，慢点，慢点。哎不不不不不不不不不不！哎，哎呀，黑三鞭姑奶奶，你让我进张府，得了，干脆给我来一个利索点的啊！奉天三指流，你也算是个人物了，没想到竟是个下三滥，到底去不去？我金盆洗手了，江湖上的事儿，您。另起高明吧！啊，一日为贼，终生鼠辈。这江湖就是你甩不掉的尾巴。哎，我这尾巴早叫别人给割了。别说我不能去，你最好也别去。你看你长得貌美如花的，万一弄成我这样，多可惜啊！啊！还真是！哎呀呀！今天让义父好好高兴高兴。师傅，我们来给你祝寿了，开门呐！哎，祝什么寿啊？老子现在没空。我们可没有空手来，我们带了好吃的，你闻到没？这是你日思夜想的好东西，香不香？这油可用得重，好点些。衣服可真厉害，不愧是吃百家饭的。师傅，快点开门吧，这可是大哥拼了命。走，别说。哎，我说你个兔崽子，什么意思啊？是瞧我岁数大了不值钱了？拿着几个破点心就想蒙我？赶紧滚蛋！好，师傅，东西我们放门口，改天再来看你。滚得远远的！哎呀，师傅怎么了？哎，这不是今天没有？啊！老大们，没事吧？眼睛啊啊！哎，这位黑三鞭、黑大侠，哎，你师傅名声在外，他养不已久，专门来请我出山去寻宝。哎哎，所以啊，哎，没什么事，你们赶紧走。
今天晚上不管饭。哎，人家来祝寿，哪有赶人走的道理啊？小兄弟，进过张四爷家？废话，胡说！嗯，张四爷家能随便进出的吗？啊，能随便进张四爷家？啊，常言说得好，宁拆奉天府，不摸四爷门呐。嗯。我跟你说，张四爷那府上，他那个豹子犬吃人不吐骨头，谁进去谁就得死。就你话多。哎、说，张四爷佛堂中供的什么佛，烧的什么香啊？如来佛，三尺高香。见过吗？见过，在他佛堂里就有这个图，盖着个半身高的东西。火小邪，你还真进去了？火小邪？对，烫手的火，邪门的邪。好个烫手的火！姐姐不会让你白忙活的，拿着吧。嗯做梦！闭嘴！不不不，我不是这个意思啊，我是说他的话你不能信，他也吹牛。哎，即使要去，也应该我陪您去呀、啊。您想想，张四爷家那藏品万件，步步是机关，你要听他的话跟他去，要万一出什么闪失，搞不好连性命都丢了。哎，我是老底儿，但是常言说得好啊。姜是老的辣，我老骥伏枥，老马失途，我老老老死了。放开我师傅！好，跟他别了！别别别！杜别动！杜别动！小爷帮你，但你得先放了我师傅。三指流，收了个好徒弟啊！过去啊！这老头先帮你们照看两天。等你明天陪我去张府办完事情，再把它还给你。走。走走走走，躲开呀、啊！大哥，咱明天真去啊？不去，师傅怎么办？那黑三边看着就不像个善茬。可是张四爷更凶，你师傅白掩护我们了，怕死你就别去。谁说我不去啊？行了，都别吵了，明天接机行事，师傅的命不能不救想象细木发色中相衬，滚滚红尘画的逼真，山是画外人，总有新人说旧闻。不甘平凡做个庸人，却做了凡人。恍如置身时空议论，转不过乾坤。东南西北木花卷，水土上新花村，藏着无心书一本。便可发身，无声独倚长雨，草木也可扎根。竹生水正全梦，卷起心中尘。水生火，一一脉，诛仙熄灭心中恨。火生金，酒一无知魂，醉人只在心。水上上细木，发色中相衬。滚滚红尘画的逼真，山是画外人，总有新人说旧闻。不甘平凡做个庸人，却做了凡人。恍如
几身时空一轮，转不过乾坤。东南西北木火间，水土上心化存，藏着无心数一本。剑上暮云乱世，刀起便可发身。不生土，一场雨，草木也可扎根。独生水正春梦，卷起心中尘。水生火，一一脉出现，熄灭心中恨。火生金，就一步之魂，催。